హాయ్ అండి ఈరోజు ఈ వీడియోలో మీకు ఇన్స్టెంట్ వేరుశనగుళ్ళు చట్నీ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చెప్తాను ఈ చట్నీ బ్యాచిలర్స్కి అలాగే జాబ్ చేసే వాళ్ళకి టైం సరిపోదు కదండి కొంతమందికి అలాంటి వాళ్ళకి ఈ చట్నీ అయితే చాలా బాగుంటుంది అయితే దీనికోసం ఇలా ఒక కడాయి తీసుకుని అందులో వేరుశనగుళ్ళు యాడ్ చేసుకుని ఈ విధంగా ఫ్రై చేసుకోండి ఇవి టూ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ ఉంటాయి ఇలా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత వీటిని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ పుట్నాల పప్పు హాఫ్ కప్ తీసుకున్నాను రెడ్ చిల్లీ ఒక ఫైవ్ తీసుకున్నాను మేము కారం తక్కువ తింటాము అందుకని కొంచెం తక్కువే తీసుకున్నాను మీరు కారంలో కొంచెం ఎక్కువగా యాడ్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇదే కడాయిలో పుట్నాల పప్పుని అలాగే రెడ్ చిల్లీని కూడా యాడ్ చేసుకోండి మీరు కారం కావాలంటే ఎక్కువగా యాడ్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వన్ టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర కూడా యాడ్ చేసుకోండి ఎండు కొబ్బరిని కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు యాడ్ చేసుకుని ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ ఫ్రై చేసుకోండి ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత లాస్ట్లో ఒక నాలుగు వెల్లుల్లి రబ్బుని యాడ్ చేసుకుని వీటన్నిటిని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని ఇవంతా చల్లారిన తర్వాత మనం మిక్సీ జార్లో యాడ్ చేసుకోవాలండి ఇలా నేను మిక్సీ జార్లో యాడ్ చేసుకుని కొంచెం పులుపుని కూడా యాడ్ చేసుకుని ఈ విధంగా పౌడర్ లాగా గ్రైండ్ చేసుకున్నాను నెక్స్ట్ దీన్ని ఒక డబ్బాలోకి ఇలాగ మనం తీసుకోవాలి దీనిలో తాలింపుని కూడా రెడీ చేసుకోవాలి కదా అది కూడా చూసేద్దాము ఇలా కడాయి తీసుకొని అందులో ఆయిల్ అనేది యాడ్ చేసుకోండి ఆయిల్ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఆవాలు హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర యాడ్ చేసుకున్నాను నెక్స్ట్ రెడ్ చిల్లీ ఒక రెండు యాడ్ చేసుకుంటున్నాను కొంచెం కరివేపాకును కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి ఈ తాలింపు అంతా ఫ్రై అయిన తర్వాత దీన్ని మనం మనం ఆల్రెడీ గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా ఆ పౌడర్లోకి తాలింపుని యాడ్ చేసుకోండి కొంచెం చల్లారిన తర్వాత యాడ్ చేసుకోండి నేను వేడిగా ఉన్నప్పుడే యాడ్ చేసుకున్నాను మీరు యాడ్ చేసుకునేటప్పుడు కొంచెం చల్లారిన తర్వాత యాడ్ చేసుకోండి ఎందుకంటే మనం కలిపేటప్పుడు వండలు కట్టేస్తుంది సో ఇలా యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇదంతా ఒకసారి మనం కలుపుకోవాలి ఇలా కలుపుకుని మన ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అయితే మీకోసం కొంచెం చట్నీ చేసి చూపిస్తాను ఈ పౌడర్ని ఇలా కొంచెం ఒక బౌల్లోకి తీసుకోండి ఇలా బౌల్లోకి తీసుకున్న తర్వాత కొంచెం సాల్ట్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ కొంచెం వాటర్ని కూడా యాడ్ చేసుకోండి వాటర్ అనేది మీరు చూసుకుని కొంచెం కొంచెంగా యాడ్ చేసుకుంటూ కలుపుకోండి అంటే కొంతమంది పల్చిగా తింటారు కొంతమంది గట్టిగా తింటారు కదా దాన్ని బట్టి మీరు వాటర్ని చూసుకుంటూ యాడ్ చేసుకోండి ఇలా కలిపిన తర్వాత ఒక టెన్ మినిట్స్ పాటు అలా ఉంచేసుకోండి కొంచెం టైం తర్వాత ఇది కొంచెం గట్టిపడుతుంది అప్పుడు మీకు వాటర్ అనేది సరిపోతే ఇంకొంచెం యాడ్ చేసుకోవచ్చు నేను వాటర్ అనేది సరిపోలేదని కొంచెం యాడ్ చేసుకున్నాను దానికి చట్నీ అనేది రెడీ అయిపోయింది బ్యాచిలర్స్కి అలాగే జాబ్ చేసే వాళ్ళకి మార్నింగే టైం సరిపోదు కదా కొంతమందికి అలాంటి వాళ్ళకైతే ఈ చట్నీ అనేది బాగా యూజ్ అవుతుందండి మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి చాలా టేస్టీగా వచ్చింది ఈ వేరుశనగుళ్ళు తినడం వల్ల సాధారణంగా వచ్చే చర్మ సమస్యల నుండి మనం కాపాడుకోవచ్చు రక్త ప్రసరణ అనేది బాగా జరుగుతుంది అలాగే ఈ వేరుశనగుళ్ళు తినడం వల్ల మన జుట్టు అనేది బలంగా పెరుగుతుంది ఈ వేరుశనగుల్లో మాంగనీస్ ఉండడం వల్ల షుగర్ లెవెల్స్ కూడా కంట్రోల్లో ఉంటాయి ఈ వేరుశనగుళ్ళు తినడం వల్ల పలు జీవక్రియలు కూడా సక్రమంగా జరుగుతాయి మనం ఈ వేరుశనగుళ్ళు చట్నీ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూసాము అలాగే ఈ వేరుశనగుళ్ళు యొక్క కొన్ని ప్రయోజనాలు కూడా మనం తెలుసుకున్నాం కదండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి షేర్ చేయండి నా మరిన్ని వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి